বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ভার্চুয়াল ক্লাসরুমের আজকের ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমরা আজকে করতে যাচ্ছি ভেক্টর ম্যাথ ফোর অর্থাৎ ইতিপূর্বে আমরা আরও তিনটা ভেক্টর ম্যাথ পাঠ করছি ওইখানে আমরা অনেকগুলো অঙ্কই করে ফেলেছি ইতিমধ্যে তো আজকে আমরা আরও দুটো অঙ্ক করব তার মধ্যে প্রশ্ন নাম্বার ওয়ানটা আমরা একটু দেখি কি বলতে যাচ্ছে প্রশ্ন নাম্বার এক বলতেছে দুইটা দিক রাশি এফ ওয়ান এবং এফ টু কোনো একটা বিন্দুতে একই সময় ক্রিয়া করে এফ ওয়ানের মান দশ একক এবং উহা উপরের দিক ডানে অর্থাৎ ডান দিকের সাথে এটা বলা আছে এটা প্রশ্নের মধ্যেই বলা ছিল যে উহা উপরের দিকে অনুভূমিকের সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এফ টু এর মান পাঁচ একক এবং ইহার দিক উলম্ব বরাবর মানে এটা কাজ করতেছে একবার বরাবর উলম্ব বরাবর লব্ধি আনুভূমিক এবং উলম্ব অংশ বাহির করো লব্ধির হবে অবশ্যই তাহলে লব্ধির আনুভূমিক এবং উলম্ব অংশ বাহির করো তো আমরা যদি একটু চিত্রের মাধ্যমে প্রশ্নটা বুঝতে চাই আমরা সাধারণত একটু অক্ষ ব্যবস্থাটি ভাবে এঁকে নিই এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ এটা এক্স এটা ওয়াই তো প্রথমটা বলা হচ্ছে এফ ওয়ান এবং এফ টু একই বিন্দুতে ক্রিয়া করে আমরা ধরে নিলাম দুইটাই এই বিন্দুতে কাজ করতেছে এফ ওয়ানের মান দশ একক এবং উহা উপরের দিকে অনুভূমিকের সাথে তিরিশ ডিগ্রি গুণ উৎপন্ন করে তাহলে আমরা ধরে নিলাম এটা হলো আমাদের এফ ওয়ান যার মান বলা আছে দশ একক আর এটা বলা আছে ডান দিকে আনুভূমিকের সাথে তিরিশ ডিগ্রি গুণ উৎপন্ন করে এই যে ডানে অনুভূমিকের সাথে তিরিশ ডিগ্রি গুণ উৎপন্ন করে আচ্ছা তাহলে এটা আমরা রেখে ফেললাম বলছে এফ টু এর মান পাঁচ একক এবং ইহার দিক উলম্ব বরাবর তাহলে এই যে এইটা আমাদের একবার বরাবর উলম্ব বরাবর তাহলে এই বরাবর কাজ করতেছে আমাদের এফ টু যার মান পাঁচ বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর একেবারে তাহলে এখন বলছে লব্ধির অনুভূমিক এবং উলম্ব অংশ বাহির করে অর্থাৎ আমরা বলছিলাম যে এক অক্ষ বরাবর অর্থাৎ যার সাথে কোন উৎপন্ন করে সেই বরাবর হলো আনুভূমিক অংশক আর বাকিটা হলো আমাদের উলম্ব অংশক নব্বই ডিগ্রিভাবে যেটা কাজ করে তাহলে আমরা যদি এফ ওয়ানকে ভাগ করি আমরা যে ভেক্টর বিভাজন করছিলাম সেই ভেক্টর বিভাজনের কন্ডিশন অনুযায়ী এইখানে আসবে মানটা কত এফ ওয়ান কস্তেটা আর এই দিকে মানটা আসবে কত জাস্ট এফ ওয়ান সাইন থিটা এটা জাস্ট আমরা এফ ওয়ানকে ভাগ করলাম এফ ওয়ানের আনুভূমিক অংশ হলো এফ ওয়ান কস্তিটা আর উলম্ব অংশ হলো এফ ওয়ান সাইন থিটা একইভাবে যদি আমরা এফ টুকে ভাগ করতে চাই তাহলে এফ টু এর সাথে তার অ্যাঙ্গেলের মানটা কত আমরা একটু যদি দেখি নব্বই ডিগ্রি তাহলে এফ টু এর এই বরাবর যে মানটা কাজ করবে সেটা আসবে এফ টু কস্তিটা যেখানে থিটা মান অবশ্যই আমরা থিটা ওয়ান টু দিই এটা হলো থিটা ওয়ান আর এটাকে দিলাম আমরা থিটা টু তাহলে এদিকে কাজ করবে কত এফ টু সাইন থিটা টু এখানে আমরা এখন ডাটাগুলো যদি একটু লিখে রাখি যে আমাদের কোনটা কি এফ ওয়ান সমান এখানে দশ এফ টু সমান এখানে আমাদের পাঁচ থিটা ওয়ান আমাদের এখানে থার্টি ডিগ্রি আর থিটা টুটা এখানে কত আসবে নব্বই ডিগ্রি কারণ এক সক্ষের সাথে তার কোনের মান নব্বই ডিগ্রি তাহলে আমাদের এক সক্ষ বরাবর অর্থাৎ আনুভূমিক দিকে মোট যে মানটা কাজ করতেছে সেটা কত এফ ওয়ান এবং এফ টি দুটার অংশ কাজ করতেছে তাহলে আমরা লিখি আমরা যদি এখন সলিউশন করতে চাই তাহলে সলিউশন আমরা কি লিখব যে আনুভূমিক অংশ আনুভূমিক অংশ সাপোজ আমরা লোক দিয়ে যেহেতু আর আর আনুভূমিক যেহেতু সেই জন্য দিলাম আর এক্স তাহলে আর এক্স হবে কি এইটা এবং এইটা এই দুটো মানে কাজ করতেছে তাহলে আমরা লিখবো এফ ওয়ান কস থিটা ওয়ান প্লাস এফ টু কস থিটা টু তাহলে আমরা মানটা পাই যাব কত এফ ওয়ানের মান দশ কস থার্টি ডিগ্রি প্লাস এফ টু এর মান পাঁচ কস নাইনটি ডিগ্রি তো কস নাইনটি ডিগ্রির মান আমরা জানি জিরো তার মানে এইটুকু আমাকে ক্যালকুলেশন না করলেও হচ্ছে এই টুটা টুকুর মান হয়ে যাবে আমাদের জিরো জাস্ট আমরা যদি টেন কস থার্টি ডিগ্রির মানটা বের করি তাহলে আমাদের মানটা চলে আসবে কত দেখি টেন কস থার্টি ডিগ্রি তাহলে আমাদের মান চলে আসছে এইট তাহলে আমরা এখান থেকে মানটা পাই যাব এইট আমি এই অংশটুকু নিয়ে খালি ক্যালকুলেশন করছি এইটুকু কেয়ার করি নেই কারণ এইটুকুর মান যদি জিরো হয় এই টোটালটার মানই জিরো সেমভাবে আমরা এখন জাস্ট উলম্ব অংশটা করে ফেলবো আনুভূমিক অংশ করে ফেলছি এখন যদি আমরা উলম্ব অংশক নিয়ে কাজ করি উলম্ব অংশক 
এটাকে আমরা ধরলাম সিমিলারভাবে আর ওয়াই তাহলে উলম্ব বরাবর কাজ করতেছে আমাদের এফ ওয়ান সাইন থিটা ওয়ান এফ টু সাইন থিটা টু তাহলে আমরা লিখলাম এফ ওয়ান সাইন থিটা ওয়ান প্লাস এফ টু সাইন থিটা টু তাহলে যদি সেম মান বসাই টেন সাইন থার্টি ডিগ্রি প্লাস ফাইভ সাইন নাইনটি ডিগ্রি তো এখানে আমরা জানি সাইন নাইনটি ডিগ্রি মান আবার ওয়ান তাহলে এইখানে যে মানটা আসবে সেটা যদি আমরা বসাই দিই তাহলে আমাদের টেন সাইন থার্টি ডিগ্রি প্লাস ফাইভ সাইন নব্বই ডিগ্রি এটা আমরা না দিলেও পারতাম কারণ এর মান আমরা জানি ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমাদের ক্যালকুলেশনের মানটা বাইর হচ্ছে কত দশ তাহলে এখান থেকে আমরা মানটা পাই যাব দশ এখানে মানগুলো আমাদের যেহেতু কোনো একক দেওয়া নাই একক হিসেবেই দেওয়া আছে মানগুলো প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া ছিল যে একক এই যে পাঁচ একক বা দশ একক তাহলে আমাদের এই দুটো অ্যান্সার আমাদের চাইছিল যে কত আনুভূমিক এবং উলম্ব অংশক বাহির করো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের আনুভূমিক অংশক এটা আমাদের একটা অ্যান্সার এটা হচ্ছে আমাদের উলম্ব অংশক এটা আমাদের আরেকটা অ্যান্সার তো আশা করি এই অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পারছো এখানে জাস্ট আমরা ভেক্টর বিভাজন নিয়ে কাজ করছি যদি ভেক্টর বিভাজনে কারো একটু সমস্যা থাকে তাহলে তোমরা সাজেশন যেই ভিডিওগুলো আছে অর্থাৎ তোমরা যে আই পাটানে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের একটা সাজেশন দেওয়া আছে তো সেই সাজেশন ভিডিও থেকে তোমরা এই ভেক্টর বিভাজনের অংশটুকু একটু কাভার করে আসতে পারো তো এর পরবর্তীতে আমরা যে অঙ্কটা করতে চাচ্ছি সেটা আর একটা ইন্টারেস্টিং অঙ্ক এটা বুয়েটে একবার এসেছিল সেখান থেকেই সংগ্রহ করা তো একটু পরে দেখি কী বলছে একটা কণার উপর এফ মানে এফ এগুলো যেহেতু বল একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি একটা ভেক্টর আকারে মানটা দেওয়া আছে এত নিউটন এন্দার বোঝাচ্ছে নিউটন বল প্রয়োগ করার ফলে কণাটির ডি এত মিটার স্মরণ হয় অর্থাৎ ডি এর একটা মান দেওয়া আছে এত মিটার স্মরণ হয় তো স্মরণ হয় একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি তো ভেক্টর হিসেবে দেওয়া আছে বলছে ডি ওয়াই এর মান কোন জায়গায় এই যে এখানে দেখো এখানে কিন্তু আমাদের মান দেওয়া নয় এখানে বলা হচ্ছে ডি ওয়াই তাহলে এখন প্রশ্নে বলা হচ্ছে ডি ওয়াই এর মান কত হলে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ শূন্য হবে তো আমরা জানি কাজ আমরা যদি একটু কাজের সংখ্যাটা দেখি কাজ ছিল কি যদি আমরা বল প্রয়োগ করি আর যদি বস্তু স্মরণ হয় তাহলে বল এবং স্মরণের যে গুণফল এটা বসেই আমাদের স্ক্যালার গুণ এখানে আমরা ডট গুণ বা ক্রস গুণ দেবো না এটা হলো বীজগাণিতিক গুণ সাধারণ গুণ অর্থাৎ সূত্রটা হলো ডাবলিউ ইকুল টু এফ এস এইরকম আর কি তো এখানে আমরা দেখতেছি যে এটা বল আকার দেওয়া আছে এটাও বল আকার দেওয়া আছে সরি ভেক্টর আকারে দেওয়া আছে তো আমরা জানি দুইটা ভেক্টরের ডট গুণ করলে আমরা তার একটা স্ক্যালার মান পাই তো কাজ হচ্ছে স্ক্যালার মান তো এখান থেকে আমরা একটা কাজের মান পাবো জিরো তো এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের যে ভেক্টর কোয়ান্টিটি এফ এবং স্মরণ যে ডি এই দুইটাকে যদি আমরা ডট গুণন করি এবং আমাদের যে ফলাফলটা আসবে সেই ফলাফলের মান যদি আমরা শূন্য বসাই তাহলে আমাদের সমাধানটা হয়ে যাবে কারণ কি আমাদের বলি দিছে যে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ শূন্য তাহলে এটার যদি আমরা সলিউশনে যাই তাহলে আমরা ফার্স্টে লিখে নেই প্রশ্ন মতে ডাব্লিউ সমান জিরো কারণ বলে দিছে আমাদের সম্পাদিত কাজের পরিমাণ জিরো তাহলে আমরা কি জানি আমরা জানি ওই ন ডাব্লিউ সমান এফ ডি আমরা জানি এফ এস তো একই কথা বল এবং স্মরণ এখানে স্মরণকে ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে তাহলে দিয়ে ভেক্টর কোয়ান্টিটির ডট গুণ আমরা করে দিলাম তাহলে এখন তো আমাদের দুটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি দেওয়া থাকলে আমরা ডট গুণ করতে পারি আমরা মানটা আগে বসাই নেই তাহলে হলো ফাইভ আই মাইনাস সিক্স জে প্লাস থ্রি কে ডট দিয়ে আমরা এটার মান যদি বসাই থ্রি আই প্লাস ডি ওয়াই জে প্লাস ফাইভ কে তো ডট গুণনের কন্ডিশন অনুযায়ী আমাদের আই এর সাথে আই জে এর সাথে জে কে এর সাথে কে যায় আর বাম পাশে আমরা বাই ডিফল্ট জিরো বসাই দিলাম কারণ আমরা জানি এখান থেকে ট্যাবলেট সমান জিরো তাহলে এর সাথে যদি এর গুণ করি তিন পাঁচা পনেরো প্লাস মাইনাস মাইনাস ছয় ডি ওয়াই তাহলে সিক্স ডি ওয়াই প্লাস প্লাস তিন পাঁচা পনেরো প্লাস পনেরো তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু একটা মান পাই যাচ্ছি এখানে পাইলাম তিন পাঁচা পনেরো এখানেও পাই গেলাম তিন পাঁচা পনেরো তাহলে এই পনেরো এবং পনেরো দুইটি আমাদের যোগাকারে আছে তাহলে পনেরো এবং পনেরোকে যোগ করলে আমরা পাবো তিরিশ তাহলে আমরা এরকম একটা মান পাই যাব যে সিক্স ডি ওয়াই সমান থার্টি অর্থাৎ ডি ওয়াইয়ের মান কিন্তু আমরা পাই গেলাম থার্টি ভাগ সিক্স সমান 
पाँच अर्थात डिवाइर मान जो पाँच है तेल एखान देखते पर कृतक मान आस शून्य हमें क्योंकि कृतक मान शून्य कौन आसबा आस फर्मेटा के कजे लगे ही क्षटा कर तो यही जैगे जस्ट जो डट गुणनर का तुम्हारा बुझे ना थको तेल सीमिलार भाव तुम्हारे जो आई बाटन आई बाटने डट गुणन एक सजेशन देव आसे तुम्हारा सजेशन एक फलो करार चेषा करो तो तुम्हारे डट गुणन क्लियर हो जाए सर्वोपरि तुम्हारे ये मैथगुल्लो करते इतिपूर्वे जो मैथगुल्लो कर सबग सम्पर् जो धारणा क्लियर रखते चाओ तो जो भिडियोगल एक धारावाहिक भाव तुम्हारा पर्यटन करो से हलो सब चाहते सुविधाजनक तो आज के पर्यत अंक कर लम बसा एक भलोभ प्रैक्टिस कर और परवर्ती लेक्चार पर आग पर्त तुम्हारे अवश्य शुभकामना थक इनशाला देखा हे नेक्स्ट भिडियोते आल्ला हाफिज़